హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుధా కిచెన్ తెలుగు లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే బాగున్నాను ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి అలాగే నా ఛానల్ చూస్తుంది అయితే ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియో మొత్తం చూసి కామెంట్ చేయండి ఓకేనా తర్వాత వచ్చి ఈరోజు వచ్చి వాతావరణం చూసారు కదండి శీతాకాలం అన్నాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు వర్షం పడలేదండి గుంటూరులో సో ఇదే ఫస్ట్ వర్షం అనమాట రెండు నెలల తర్వాత వర్షం పడుతుంది సో బాగుంది కదా అని చెప్పేసి షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట చాలా కూల్గా ఉందండి వాతావరణం అంతా ఓకే అండి ఇప్పుడైతే డైరెక్ట్గా వంటగదిలోకి వచ్చేసారనమాట సో వంటగదిలో వచ్చేసి నేను ఈరోజు వచ్చి సండే తీసిన వీడియో అనమాట అండి ఇది నేను సండే రోజున మాకు మటన్ తీసుకొచ్చారండి ఎందుకంటే కోడి చికెన్ తేవాలంటే కొంచెం బయట కరో కరోనా వైరస్ అది అంటున్నారు కదా సో అందుకని ఈసారి అందరూ కూడా ఫిష్ దగ్గర మటన్ దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నారంటండి చికెన్ దగ్గర మాత్రం చికెన్ షాప్ దగ్గర మాత్రం చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారంట సో ఈయన కూడా ఈసారి మాత్రం చికెన్ మటనే తీసుకొచ్చారు సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను మటను అలాగే ములక్కడ చేస్తున్నాను అనమాట సో ములక్కడ ఒక్కటే ఉందండి సో మా ఇద్దరికి కాబట్టి సరిపోతుందని చెప్పేసి నేను ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఇది వీడియో కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్ వాళ్ళలో ఉంటుంది సో మీరు ఏమనుకోవద్దండి ఎందుకంటే వీడియోలు ఎంత పెరిగిపోతుంది అనమాట సో ఏం చూపిస్తాం ఉల్లిపాయలు కోయడం అవి ఇయ్యే కదా అవి కూడా ఇలా షేర్ చేస్తే వీడియో పెరిగిపోతుంది మీకు యూజ్ కూడా ఉండదు అది సో అందుకని చెప్పేసి నేను చాలా ఫాస్ట్ పాల్ వల్ల పెడుతున్నాను చాలా అంటే కొద్దిగా పెట్టాను సో కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళొద్ది వీడియో తర్వాత వచ్చేసి నేను రైస్ కడిగి పెట్టేసానండి తర్వాత నేను చికెన్ అలాగే మటన్ క్లీన్ చేసేసి మ్యాగ్నెట్ చేసేసాను పక్కన పెట్టేసి ఉంచాను అనమాట తర్వాత మిగిలిన పనులు చూసుకుంటున్నాను అనమాట తర్వాత వచ్చి మా వారు వచ్చి అక్కడ టీవీ చూస్తున్నారు హాల్లో సో ఇవాళ సండే కదండి చాలా తీరుబడుగా అనమాట ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారనమాట సండే వచ్చిందంటే ఎందుకంటే పాపం లంచ్ బాక్స్లో చల్లారిపోయినమే కదండి మధ్యాహ్నం తినేది వాళ్ళు సో సండే మాత్రం వేడిగా వడ్డిస్తారు అందరికీ తెలిసిన విషయం అనమాట నేను ఆనియన్స్ కట్ చేసుకుంటున్నానండి సో ఈరోజు కొంచెం వంట త్వరగా ప్రిపేర్ చేసేసుకొని బయటకు వెళ్దామని అనుకుంటున్నాం సో కుదరలేదండి వాతావరణం వాతావరణం అని కాదు కానీ ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలనిపించలేదు ఇంకా సో అలా ఉండిపోయాము ప్రిపరేషన్ అయితే నేను ఫాస్ట్గా చేస్తాను అంటే నేను వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో కొంచెం అన్నీ ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను అనమాట సో నేను ఆనియన్స్ కట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఆనియన్స్ నేను మీ అందరికి తెలుసు కదండి నేను ఆనియన్ కట్టర్ తీసుకున్నాను కదా అందులో వేసేస్తాను అనమాట చాలా ఈజీగా పైపోతుందండి పని అది సో ఇలాంటి టైంలో కొంచెం బిజీగా ఉండి వెళ్ళాలి బయటకు అనుకునే టైంలో మాత్రం ఇలా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా కట్ చేసేసుకు ఇలాగా మొత్తం తొక్కంతా తీసేసుకొని తర్వాత వచ్చేసి క్లీన్ చేసేసుకొని చిన్న మొక్కలు కింద పోసుకొని అందులో వేసేసుకుని ఉంటే ఆనియన్ చాపర్లో ఈజీగా అయిపోతుందండి ఇది ఉల్లిపాయ తొక్కలు త్వరగా రావాలి అంటే ఒక చిట్కా ఉందండి ఏంటి అంటే మీరు వంట చేయాలనుకునే ముందు ఆ ఉల్లిపాయలు నానబెట్టేసుకొని వాటర్లో వెళ్ళి మీ మీ పనులన్నీ చూసుకొని వచ్చేటప్పటికి ఆ నానిపోయిన తొక్కల వల్ల ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి ఉల్లిపాయ తొక్కలు సో అందుకని చెప్పేసి మీకు ఈ ఈ టిప్ యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో నేనైతే అలా చేస్తాను బట్ ఈరోజు అయితే మర్చిపోయాను ఉల్లిపాయ లేడు అయినా త్రీ ఆనియన్సే కదా పెద్ద పని ఉంటుందని చెప్పేసి నేను పెద్దగా వేయలేదు అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం కొత్తిమీర తీసుకుంటున్నాను లోపల నుంచి ఫ్రిడ్జ్లోంచి అలాగే కొంచెం నేను ఒక ములక్కాడ చెప్పాను కదండి చిన్న ములక్కాడ తీసుకున్నాను అలాగే వచ్చేసి పచ్చి మిరపకాయలు అనమాట నేను ఏం చేశానంటే ముచ్చికలు తీసి ముచ్చికలేమో నీళ్ళలో వేసి పచ్చిమిరకాయలు కింద పడేశాను ఏదో ఆలోచిస్తూ టీవీ చూస్తుని సో అందుకే నవ్వుకుంటున్నాను అనమాట సో వీడియో అయితే వాచ్ చేస్తూ ఉండండి తర్వాత వచ్చి చాలా సింపుల్ కర్రీ అండి నేను పెద్ద హడావిడి ఏం చేయలేదు సండే అయినా కూడా సో చాలా చాలా సింపుల్గా చేస్తాను సో కర్రీ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉందనమాట ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అందరూ కూడా తర్వాత వచ్చి ఎంతేనండి ఒకటే ఒకటి ఉంది తర్వాత వచ్చి నేను ఆనియన్ చాపర్ ఒకసారి మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకుంటున్నానండి ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసి పెట్టాను బట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు కానీ డస్ట్ మాత్రం విపరీతంగా ఉంటుందండి అసలు ఏం మామూలుగా లేదనమాట అన్ని విండోస్ క్లోజ్ చేసి ఉన్నా ఎలా పడితే అలా వచ్చేస్తుంది డస్ట్ రోజు క్లీన్ చేసినా కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఆనియన్స్ చూసారు కదా ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కల కింద కోసేసుకుని ఆనియన్ చాపర్లో వేసేసుకొని ఒకసారి రెండుసార్లు ఇలా దాన్ని చాప్ చేస్తే చాప్ చేస్తే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేస్తాను దీనికోసం ఒక వీడియో కూడా చేశాను అనమాట ఇది వచ్చాక నాకు చాలా ఈజీ అయిపోయిందండి అసలు ఆనియన్ కోసి ఇంకా ఏమన్నా పని కట్ చేసి ఉన్నాయంటే కొంచెం కంగారు కంగారు అవుతుంది కదా సో అది రావడం వల్ల నాకు 
సో ఏమైందంటే నేను అవి రెడీ అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ మీద బాండి పెట్టుకున్నాను ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకున్నానండి తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా ఆనియన్స్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా చిన్నగా కట్ అయినాయో మటన్లో కానీ చికెన్లో కానీ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం పెద్దగా ఉన్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే చాలాసేపు కుక్ చేస్తాం కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉల్లిపాయలన్నీ బాగా మగ్గిపోతాయి అనమాట ఉడికిపోతాయి సో అంత ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అందుకని చెప్పేసి నేను పెద్దగా ఆనియన్స్ నాన్ వెజ్ తినప్పుడు పెద్దగా ఇంట్రెస్టింగ్గా చిన్న చిన్నవే కొయ్యాలి అని నేను అనుకోను అనమాట చూసారు కదా ఈ సైజులో ఉంటే సరిపోతుంది తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు ఘాట్లు పెట్టుకుని వేసుకున్నానండి తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేశాను సో ఎప్పుడు ఒకలాగే చేయనండి అప్పుడప్పుడు మారుస్తూ ఉంటాను అనమాట నేను సో అయి దీన్ని మళ్ళీ సిమ్లో పెట్టేసి వెళ్ళానండి తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేశానమాట నేను ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెట్ చేసిన మటన్లో యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నానండి నేను అయినా కూడా ఇందులో యాడ్ చేశాను కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి తర్వాత వచ్చి ఆనియన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి నేను అల్లం వెల్లుల్లి పే పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత పచ్చివాసిన పోయేదాకా వేయించుకుని తర్వాత మటన్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నీళ్ళు వచ్చే వరకు కొంచెం మగ్గనివ్వాలండి సో దీన్ని సిమ్లో పెట్టేశాను పక్కన రైస్ పెట్టేశాను అనమాట సో సిమ్లో పెట్టేసి మ్యాగ్నెట్ చేసిన మటన్ ఉంటుంది చూసారా అది వేసేసారు అనమాట చూసారు కదా సో ఇందులో ఇంకా నేనేమి యాడ్ చేయనండి ఉప్పు కారం పసుపు అన్నీ కూడా మటన్కి పట్టేసాయి కాబట్టి ఇంకా ఉల్లిపాయలో నేనేమి యాడ్ చేయను సో అదే మాకు సరిపోతుందండి మేము సాల్ట్ చాలా తక్కువ తింటామండి ఎక్కువ వేయను అనమాట తక్కువ తినడం మంచిది అని చెప్పేసి సాల్ట్ ఎంత వీలైతే అంత తక్కువ దానివల్ల ఏమవుతుందండి కర్రీ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటాం సో అదే మంచిది కదండి రైస్ తక్కువ అవుతుంది కర్రీ ఎక్కువ తింటాం సో ఇందులో నేను వాటర్ యాడ్ చేసిన క్లిప్ మిస్ అయిందండి తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే కొంచెం మటన్లో వాటర్ వస్తుంది కదా వాటర్ వచ్చినంతసేపు అలా ఉంచేసాను వాటర్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం మొక్క ఉడకడని చెప్పేసి ఒక గ్లాసు టీ గ్లాస్ వాటర్ పోసాను తర్వాత నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న ములక్కాడలు వేసానండి దాన్ని ఇలా మరిగిస్తున్నాను అనమాట ఉడికిస్తున్నాను సో అవి క్లిప్ మిస్ అయింది ఏమనుకోవద్దు సో బాగా మగ్గిపోయిందండి ఆ మగ్గేటప్పుడే నేను ధనియాలు జీలకర్ర పొడి ఒక్కటే యాడ్ చేశాను ఇంకా ఏమీ వేయలేదనమాట చెక్క యాలకాయ లవమగులు ఏమీ వేయలేదండి ఎందుకంటే అంత మసాలా ఘాటు అవి మేము తక్కువ అనమాట తిండం సో అందుకని అవి ఏమీ యాడ్ చేయలేదు ఓన్లీ ధనియాలు జీలకర్ర పొడి మాత్రం యాడ్ చేసేసి ఇలా కర్రీ దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు ఉడికించారు అనమాట సో ఫైనల్లీ కర్రీ లుక్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది సో ఏమనుకోద్దండి అవి క్లిప్ మిస్ అయింది నా సెల్ ఫోన్లో మెమరీ బాగా ఎండిపోవడం వల్ల ఆ క్లిప్స్ కొన్ని కొన్ని కట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట సో ఏమనుకోద్దు సో కర్రీ అయితే ప్రాసెస్ ఇది సో చాలా డిలీషియస్గా ఉంది చూడటానికే కాదు తినడానికి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి బాయ్ బాయ్